கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிங் ஆஃப் குளோரி சபையின் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இப்பொழுதும் தலைமை போதகர் பாஸ்டர் வின்சென்ட் அவர்கள் வழங்கும் தெய்வ செய்தியை கேட்டு ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உன்னுடைய குறிகோளு பாவியா இருக்கக்கூடாது துன்மாத்தனா இருக்கக்கூடாது ஏமாத்த காரணம் இருக்கக்கூடாது பொய்யனா இருக்கக்கூடாது அசுத்தமான வார்த்தை பேசணும் இருக்கக்கூடாது நீ உத்தமனா இதாக கண்களை மூடி செபிப்போம் பரலோக பிதாவே எங்களோடு நீர் பேசும் உங்களுடைய வார்த்தை வெளிப்படட்டும் ஆவியானவர் ஆளுகை செய்யும் ஈசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் யோபின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் வசனம் நான்கும் ஐந்தும் நாம் வாசிக்க போகிறோம் யோபின் என் நியாயத்தை தள்ளிவிடுகிற தேவனும் என் ஆத்மாவை கசப்பாக்குகிற சர்வ வல்லவரும் ஆனவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பேசுகிறது நீதி என்று நான் ஒத்துக்கொள்வது எனக்கு தூரமாக இருப்பதாக என் ஆவி பிரிய மட்டும் என் உத்தமத்தை என்னை விட்டு விளக்கேன் என் ஆவி பிரிய மட்டும் என் உத்தமத்தை என்னை விட்டு நான் விளக்கேன் நீங்கள் பேசுவதை என் ஞா என் நியாயத்தை தள்ளிவிடுகிற தேவன் தேவன் என்னுடைய நியாயத்தை தள்ளிட்டாரு என் ஆத்மாவை கசப்பாக்குகிற சர்வ வல்லவர் இப்போ ஆண்டவர் யோகனுடைய ஆத்மாவை என்னவாய் மாக்கி மா மாற்றிட்டாராம் கசப்பாக்கிட்டார் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பேசுகிறது நீதி என்று நான் ஒத்துக்கொள்வது எனக்கு தூரமாக இருப்பதாக அவங்க எல்லாம் பேசினது நீதி தான் அந்த யோபனுடைய நண்பர்கள் பேசினது நீதி தான் அவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க யோபுவை பார்த்து சொல்கிறாங்க நீ பசியாக வந்தவங்கள பசியாகவே அனுப்பிட்ட அதனால தான் உனக்கு இப்படி நடந்தது நீ வேலைக்காரனுடைய கூலியை நீ திருப்பி தரலை சரியாய் தரலை அதனால தான் உனக்கு இப்படி நடந்தது இப்படியெல்லாம் யோபு ரொம்ப குற்றப்படுத்துவாங்க அப்படி நடக்கிறவங்களுக்கு தான் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் ஒரே நாளில் ஒரு நீதிமானுடைய பத்து குழந்தைங்க சாகுமா நீதிமானுடைய குழந்தைங்க ஒரே நாளில் சாகுமா நீ ஏதோ செய்துட்ட யோபு யோசித்துப்பார் நீ ஏதோ செய்துட்ட அதனால தான் உனக்கு நடக்குது நீ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச ஆடு மாடு கழுதைகள் ஒட்டகங்கள் எல்லாம் ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்களா வானத்திலேருந்து தீ விழுமா நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்ட நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்ட அதனால தான் உனக்கு இப்படி நடக்குது அப்போ யோபு சொல்கிறாரு இல்லையே எனக்குள்ளே ஒரு உத்தமம் இருக்குது எனக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஒரு உத்தமம் இருக்குது நான் நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒரு துன்மார்க்கமாக நான் வாழலை துன்மார்க்கமாய் நான் சம்பாதிக்கலை துன்மார்க்கமாய் நான் சொத்து சேர்த்து வைக்கலை என் பிள்ளைகளை கூட நான் தெய்வ பயத்தில் தான் நான் வளர்த்தேன் என் பிள்ளைகளுக்கும் தேவன் யார் என்று தெரியும் என் பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரை குறித்த ஒரு அறிவு இருந்தது ஸோ ஏதோ நடக்குது ஆனால் என் நியாயத்தை ஆண்டு ஏதோ தள்ளிட்டார் என்னுடைய நியாயத்தை ஆண்டு தள்ளிட்டார் என் ஆத்மாவில் கசப்பை கொடுத்துட்டார் ஆனாலும் தெய்வமே என்னை வேண்டாம்னு சொல்லி ஒதுக்கிட்டார் அவர் ஒதுக்கினதுனால தான் எனக்கு இந்த நிலைமை பிரைசலோன் அவர் ஒதுக்கினதுனால தான் அவர் என்னை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார் அவர் என்னை வேண்டாம் உன் உத்தமை எனக்கு வேண்டாம் உன் நீதி எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி ஆண்டவரே என்னை ஒதுக்கிட்ட மாதிரி தெரியுது ஆனாலும் நான் அவருக்கு உத்தமமாக இருப்பேன் அலே லூயா ஆனாலும் நான் யாருக்கு உத்தமமாக இருப்பேன் அவருக்கு உத்தமமாக இருப்பேன் எனக்கு நான் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் அல்ல சும்மா சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி மாறுகிற ஒரு மனுஷன் நான் இல்லை எனக்குள்ள ஆண்டர் ஒரு உத்தமத்தை கொடுத்துட்டாரு அந்த உத்தம மனுஷன் அந்த உத்தமத்தை விட்டு நான் விலகேன் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இப்படிப்பட்டவர்களை தான் சோதிக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர்களை தான் ஆண்டவர் உருவாக்குகிறார் இப்படிப்பட்டவர்களோடு தான் ஆண்டவர் பரலோக திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த யோபுவை ஏன் சோதிச்சார் ஏன் அவனுக்கு இப்படி பண்ணார்னு நமக்கு தெரியலை ஆனால் உபத்திரவத்தில் போகும் பொழுது இந்த யோபுவினுடைய வசனங்கள் நம்ம எவ்வளவு பலப்படுத்துது நம்மை ஆறுதல் படுத்த எத்தனை கோடி ஜனங்கள் இந்த யோபுனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்களோ எனக்கு தெரியலை ஆனால் அவன் பட்டது உபத்திரவம் எவ்வளவோ வேதனைப்பட்டு அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் வந்தாலும் பட்ட உபத்திரவம் உபத்திரவம் தானே அது மாறுமா 
அவனுக்கு ஆண்டவர் பத்து குழந்தையை கொடுத்தாலும் செத்து போன குழந்தையை குறித்த துக்கம் அவனை விட்டு விலகுமா விலகாது விலகவே விலகாது ஸோ ஆனாலும் அவன் தன் உத்தமம் என்னை விட்டு விலகே என் உத்தமத்தை விட்டு விலகேன் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய சபையில் உங்களுக்குள்ளாய் உத்தமமாக இருக்கும்படி பிரயாசம் எடுங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி கொள்கைகள் உத்தமம்னா என்ன கொள்கைகள் யார் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ என்ன ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்கோ இல்லையோ நான் இப்படி தான் இருப்பேன் எப்படி தான் இருப்பேன் உனக்கு என்று உத்தம கொள்கைகள் அந்த உத்தம கொள்கை உள்ளவர்களை தான் ஆண்டவர் தேடுறார் உருவாக்க ஆசைப்படுறார் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நம்ம என்ன நாம் எப்படி இருக்கிறோம் ஒருத்தர் நமக்கு நன்மை செய்தால் நன்மை செய்வோம் அவங்க தீமை செய்தால் நன்மை செய்கிறத நிறுத்திடுவோம் அட்லீஸ்ட் தீமை செய்கிறோமோ இல்லையோ என்ன செய்திருவோம் நன்மை செய்கிறத நிறுத்திடுவோம் செய்வோமா செய்ய மாட்டோமா ஆனால் உத்தம குணம் அப்படி அல்ல நீ நன்மை செய்துட்டே தான் இருக்கணும் ப்ரைஸ் அலோ நீ நன்மை செய்துட்டே தான் இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பற்றி உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட நல்ல நல்ல உன்னை பற்றி பேசுனாங்க நீனும் அவங்கள பற்றி நல்லா பேசுனேன் இன்றைக்கி அவங்க உன்னை பற்றி தப்பாக பேசுகிறாங்க உடனே நீ என்ன செய்யக்கூடாது அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசக்கூடாது நல்லது தான் பேசணும் ஒரு உத்தமன் என்பது காலத்துக்கு ஏற்றபடி மாறுகிறவன் அல்ல சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி மாறுகிறவன் அல்ல பொண்ணை நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அக்னியில் போட்டாலும் சரி அது என்ன பண்ணாலும் பொன் பொண்ணு தான் ப்ரைஸ் எல்லாம் பொன் பொண்ணு தான் ஸோ நீ உத்தமனாக இருந்தால் தேவன் உனக்காக நிற்பார் தேவனை உன் கண்கள் காணும் உன் வாழ்க்கையில் தேவன் என்ன திட்டம் வச்சுருக்கிறார் அந்த திட்டம் நிறைவேறும் இன்றைக்கு எல்லா இடத்துல ஆண்டர் உத்தமத்தை எதிர்பார்க்கிறார் உத்தமமான ஒரு மனைவி உத்தமமான ஒரு புருஷன் உத்தமமான ஒரு விசுவாசி உத்தமமான ஒரு உடன் ஊழியன் என்ன உத்தமமான ஒரு உடன் ஊழியன் உத்தமமான ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு உத்தம மனிதர்களை ஆண்டர் எதிர்பார்க்கிறார் அதுதான் ஆண்டர் சொல்கிறாரு காலேப்பும் யோசுவாவும் வேற ஆவி உள்ளவர்கள் பத்து பேரோடு சேர்ந்து போல அவங்க உத்தமமாக இருந்தாங்க மோசே சொன்னார் என் ஊழியக்காரன் சொன்னார் ஆமாம் இந்த பத்து பேர் சொல்கிறது உண்மை தான் தப்பு இல்லை அவங்க சொல்கிறது உண்மை தான் அங்கே அந்த ஏ நோக்கியர் இருக்கிறாங்க பெரிய ராட்சதர் இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய பட்டணமாக இருக்குது அவங்களுடைய சேனை பெருசாக இருக்குது அவங்களுடைய யுத்தம் அதிகம் அவங்க யுத்தவான்கள் அவங்க பெரிய பலசாலிகள் அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான் ஆனால் எனக்கு என்னுடைய ஊழியக்காரன் சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடைய ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த யுத்தத்தில் நாம் ஜெயிக்க போகிறோம் இந்த இந்த பட்டணத்தை ஆண்டர் நமக்கு கொடுக்க போகிறார் ஐ மீன் ஸோ ஆகவே ரெண்டு பேர் உண்மையாக நிற்கிறாங்க உத்தமர்கள் அவங்களுக்குள்ள பயம் இருந்திருக்குமா இருந்திருக்கும் அவங்களுக்குள்ள சந்தேகம் இருந்திருக்குமா இருந்திருக்கும் ஆனால் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் உத்தம நான் மாற மாட்டேன் ஒரு இராணுவத்தில் உத்தமர்கள் வேண்டுமா யார் வேண்டும் இராணுவத்தில் இராணுவ இப்போ நம்ம தேசத்தினுடைய இராணுவத்தில் யார் இருக்கணும் உத்தமர்கள் இருக்கணும் நம்ம காப்பதற்கு அந்த என்எஸ் பீப்புள்னு அந்த ஆர்மி உத்தமர்கள் அவங்களுக்குள்ள படித்து 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 அவங்கள ஒரு உத்தம சேவகர்களாய் மாத்துறாங்க அங்கே போய் அவன் ஜாதியை பார்க்க மாட்டான் லாங்குவேஜை பார்க்க மாட்டான் மதத்தை பார்க்க மாட்டான் இனத்தை பார்க்க மாட்டான் என் தேசம் என்று சொல்லி போய் யுத்தம் பண்ணுவாங்க உத்தமர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் உத்தமமாக இருக்கணும் நம்ம விரும்புகிறோம் நம்முடைய குடும்பம் உத்தமமாக இருக்கணும் நம்ம விரும்புகிறோம் ஆண்டவர் எத்தனை அதிகமாக நீ உத்தமனாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறார் தெரியுமா எத்தனை அதிகமாக விரும்புகிறார் உத்தமத்தை வார்த்தையில் காப்பாற்றுங்க கண்களிலே காப்பாற்றுங்க உங்கள் மனசிலேயே உத்தமத்துக்கு விரோதமான ஒரு சிந்தனையே வரக்கூடாது ஆமே அலே லூயா அவர் சொல்றாரு என் ஆண்டவர் என் நியாயத்தை தள்ளிட்டாரு என் ஆண்டவர் எனக்கு கசப்ப கொடுக்கிறாரு ஆனாலும் நான் அவருக்கு உத்தமமா இருப்பேன் இன்னைக்கு உன் லைஃப்ல கசப்பு இருக்கா ஆண்டருக்கு உத்தமமா இரு நான் கேட்ட ஜபம் கிடைக்கல நான் ஆசைப்படுறது நடக்கல சிலெல்லாம் அழுது புலம்பி காத்திருந்து ஜபம் பண்ணி ஒரு திருமண வாழ்க்கைக்கு போயிருப்பீங்க அந்த திருமணமே கசப்பா இருக்கும் இந்த திருமண வாழ்க்கையே கசப்பா இருக்கும் ஐயோ நான் ஜபம் பண்ணி நான் தேர்ந்தெடுத்த நல்ல மாப்பில் எனக்கெல்லாம் சிலர் சொல்லுவாங்க பாருங்க அவ்வளோ ஜபம் பண்ணி பாஸ்டர் அம்மா அப்பா ஜபம் பண்ணி பார்த்து கல்யாணம் பண்ணாங்க கடைசியில் பார்த்து அவருக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிருக்கு என்ன அந்த பிள்ளை கண்ணீரோடு கூட ஜபம் பண்ணி 
கண்ணீரோடு சில நேரத்தில் கசப்புகள் வரும் இந்த உலகத்தில் கசப்பு வருதோ போராட்டம் வருதோ நிந்தை வருதோ அவமானம் வருதோ உத்தமன் அந்த உத்தமன் என்பது மற்றவங்க சொல்ல வேண்டாம் ஊ மனசுக்கு ஊ மனசாட்சி சொல்லும் நீ உத்தமனா இல்லையா அமேன் ஊ மனசு சொல்லும் அவன் உத்தமனா இல்லையான்னு கூட இருந்த நண்பர்களுக்கு தெரியல ம நண்பர்கள் சொல்றாங்க நீ உத்தமமா இல்ல யோபு ஏதோ நடந்திருக்கும் வாழ்க்கையில நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்க நீ ஏதோ அநியாயம் பண்ணிருக்க இல்லாவிட்டால் இப்படி இப்படி ஒரு கேவலமான நிலைமையா உனக்கு இப்படி ஒரு வியாதியா இப்படி ஒரு அவமானமா எப்படி நீ அந்த சாம்பல்ல உட்கார்ந்து இந்த வேதனையில அந்த அந்த சாம்பலை போட்டுட்டு ஓட எடுத்து சொரிந்து கொண்டிருக்கிறாயே இது சாபமால இருக்கு உன்னை பார்த்தா சபிக்கப்பட்டவனாய் தானே இருக்கிற அந்த சபிக்கப்பட்ட நிலைமையில் அவர் சொல்றாரு நான் உத்தமன் அலே லூயா நான் உத்தமன் நீ நம்ப மாட்டே உலக நம்ப அது ஆனால் நான் உத்தமன் அலே லூயா நாம் அப்படி ஆண்டவருக்கு மாறணும் அதை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் இந்த ஆலயத்தில் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேயரில் உத்தமனாய் மாறுங்க ஜீவன் போனால் உத்தமமாக இருக்க கிருபையை கேளுங்க சுவாமி நான் உமக்கு உத்தமமாக இருப்பேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பில் உத்தமமாக இருப்பேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தில் உத்தமமாக இருப்பேன் என்ன சில நேரத்தில் சிலர் அந்த ஊழியத்தை அற்பமாக நினைக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப மனசு வேதனையாக இருக்கும் ஐயோ கத்த கர்த்தருடைய ஊழியம் அல்லவா இதையும் அற்பமாக நினைக்கிறாங்க கர்த்தருடைய சபை அல்லவா இதையும் அற்பமா நினைக்கிறாங்க சில நண்பர்கள் பேச்சை கேட்டுட்டு சபைக்கு துரோகம் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு நண்பன் நண்பன் எனக்கு நண்பன் உத்தமர்கள் தேவை ஆண்டவருக்கு அப்படி உத்தமராக இருக்க இருக்கும் பொழுது ஆண்டர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் நீதிமொழிகள் வசனம் பத்தொன்பது வசனம் ஒன்று சொல்லுகிறது மாறுபாடான உதடுகள் உள்ள மூடனை பார்க்கிலும் உத்தமமாய் நடக்கிற தரித்திரனே வாசி மாறுபாடான உதடுகள் உள்ள மூடனை பார்க்கிலும் உத்தமமாய் நடக்கிற தரித்திரனே வாசி நீ உத்தமமாக நடக்கிறதுனால உனக்கு தரித்திரம் வருதா பரவாயில்ல அதுதான் நல்லது சில நேரத்தில் உத்தமர்கள் இந்த உலகம் பைத்தியக்காரன் சொல்லும் உத்தமமாக நீ நடக்கிற அதனால தான் உனக்கு வேலை போயிடுச்சு உத்தமமாக நடக்கிற அதனால தான் உனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை ஆண்டு சொல்கிறார் உத்தமனாக இரு தரித்திரனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆமின் சொல்லுங்களேன் உத்தமனாக இரு தரித்திரனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சிலர் மாறுபாடான உதடுகளை பேசி பெரிய ஆளாக மாறிடுவாங்க உள்ளதை உள்ளது என்றும் அது மாற்றி மாற்றி பேசி நிறைய நண்பர்களை சேகரித்து கொள்வாங்க மாற்றி மாற்றி பேசி பணத்தை சம்பாதிச்சிடுவாங்க ஆண்டு சொல்கிற உத்தமனாயிரு உத்தமனாயிரு நீ தரித்திரனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல உத்தமனாயிரு அதுதான் எனக்கு தேவை இந்த தரித்திரம் இந்த சாபம் இந்த உலகத்தோடு முடிய போகிறவன்று உத்தமன் நித்திய காலமாக இருக்க போகிறவர்து பிரைஸ் அலோன் தரித்திரத்தை சகிச்சுக்கோ உத்தமனாக இருந்ததினால் யோசேப்புக்கு கிடைத்தது ஒரு குழி ஒரு சாபம் தன் சக சகோதரனுடைய அவங்க சகோதரர் அவனை அழிக்கிறாங்க ஏன் உத்தமனாக இருக்கிறான் நல்லவனாக இருக்கிறான் பிடிக்கல அவங்களுக்கு நம்ம கூட்டத்தில் அவன் இல்லை அவன் வித்தியாசமாக இருக்கிறான் நம்மளை மாதிரி அவன் இல்லை நாம் செய்கிற சேட்டைகள் நாம் செய்கிற அநியாயத்துக்கு அவன் ஒத்து போக மாற்றிருக்கிறான் அதுவும் அவன் சொல்லி வேற கொடுக்குறான் அப்பா அம்மா கிட்ட அவன் சொல்லி கொடுக்குறான் அந்த அந்த வேலைக்காரி பிள்ளைகள் தவறாய் நடக்கிறாங்க சொல்லி கொடுக்கறான் அப்பா கிட்ட அவன் சரியில்லைப்பா அவன் செய்கிறது சரியில்லை உடனே அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கோபம் வந்துடுது நம்மளை குறித்து இவன் போய் இப்படி சொல்கிறானே அதற்கு அவனுக்கு கிடைத்த பலன் தரித்திரம் அப்பா கிட்ட இருந்து பிடுங்கப்பட்டான் அவனுடைய அழகான வஸ்திரம் கிழிக்கப்பட்டது அடிமையாக்கப்பட்டான் சிறையில் தள்ளப்பட்டான் அவனுக்கு கிடைத்த பலன் தரித்திரம் நீ உத்தமனாக இருந்தால் இந்த உலகம் உனை தரித்திரனாய் மாற்றும் உங்க கூட பழக மாட்டாங்க இந்த உலகத்தில் யாருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதிகம் தெரியுமா மாறுபாடாய் பேசுகிறவங்களுக்கு மாறுபாடாய் பேசுகிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிலர் பேசுவாங்க 
எனக்கு ஏனோ தெரியல அந்த காலத்தில் இந்த காலம் வரைக்கும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப குறைவு படிக்கிற காலத்திலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் ரெண்டு இல்லாட்டா மூணு பேர் அவ்வளவு தான் நமக்கு பேசுறதுக்கு சப்ஜெக்டும் இருக்காது அவங்க போய் பா பேசணும் அப்படியே அதனால தான் நிறைய நேரம் நீங்கள் யாராவது எங்கிட்ட பேச வந்தால் நான் அவங்க பேச சப்ஜெக்ட் இல்லை எவ்வளோ நேரம் தான் உங்கள்கிட்ட பைபிள் பேசு என்ன ஸோ அப்படியே உட்காந்து பேசிகிட்டே இருப்பேன் சில ஆட்கள் வந்து பேசிகிட்டே இருக்கும் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது சில ஆட்களுக்கு பாருங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிலர் உண்மையாகவே நல்ல மனுஷங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க சிலருக்கு மாறுபாடாய் பேசுறது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுறது கோல் சொல்கிற கூட்டம் வந்தால் கோல் சொல்லுவாங்க இவங்களும் நல்ல ஊழியக்காரங்க ஆட்கள் வந்தாங்க அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து பிரதர் எனக்கு ஆண்டவர் நேற்று ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் சரியா எனக்கு உணர்த்தப்படுறேன் பிரதர் அப்படின்னு வாங்க அதே வேற ஏதாவது சர்ச்சை விட்டு வெளியே போன ஆட்களோடு கூட பேசும்பொழுது அவங்களோட ஆமாம் இந்த கெங்காவ்லோரில் என்ன இருக்குது ஆமாம் அது சரியில்லை இது சரியில்லை அவங்களோடு திடீர்னு என்கிட்ட வந்தால் பாஸ்டர் நீங்கள் பேசின பிரசங்கம் இருக்கே பாஸ்டர் என் உள்ளத்தை தொட்டுடிச்சு பாஸ்டர் மாறுபாடான உதடுகள் என்ன ஆனால் ஒரு உத்தமன் அப்படி இருக்க மாட்டான் ஒரு உத்தமன் அப்படி இருக்க மாட்டான் ஒரு உத்தமமான ஒரு மனுஷன் அப்படி இருக்க மாட்டான் அவங்க அவங்களுக்கு மற்றவங்களோடு ஒத்து போகாது ஹலோ பிரதர் நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரைஸ் தல்லான் சிஸ்டர் நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரைஸ் தல்லான் அவ்வளோதான் ஐ மீன் இது 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 இதெல்லாம் நம்ம மாற்றணும் மாற்றணும் இல்லாட்டா உத்தமமாக இருக்க முடியாது உன்னுடைய இருதயம் எல்லாரோடு கூட இணையுது அப்படின்னா உனக்கு ஏதோ சம்திங் ராங் உனக்கு ஏதோ சம்திங் ராங் எல்லாரோடு கூட ஒரு மனுஷனுடைய இருதயம் இணையக்கூடாது இணையக்கூடாது அதான் சங்கீதம் ஒன்றில் ஆண்டு சொல்கிறாரு நாங்கள் பரியாசக்கார கூட்டத்தில் என்ன செய்யறதில்ல உட்கார்றது இல்லை துன்மார்க்கரோடு எங்களுக்கு கனெக்ஷன் இல்லை பின்மாற்றக்காரனோடு எங்களுக்கு கனெக்ஷன் இல்லை நாங்கள் உத்தமர்கள் ஏதோ ஏன் எதுக்காக பாஸ்டர் சொல்றதுக்காக சொல்லுவதற்காக அல்ல நம்முடைய நேச்சரே அப்படி இருக்கும் நேச்சரே அப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியல நாங்கள் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த நல்ல பிள்ளைங்கன்னு சொல்லி ஒரு செட்டு இருக்கும் அவங்களோட தான் நாங்கள் சுற்றிட்டு இருப்போம் படிக்கிற பிள்ளைங்க அதில் இன்னொரு ஒரு கேங் இருக்கும் கேர்ள்ஸ் பின்னாடி சுற்றுற கேங் அது ஒரு தண்ணி கேங் இன்னொரு கேங் இருக்கும் அடி தடி சண்டை தண்ணி கேங் நம்மளால் அவங்களோடலாம் மிக்ஸ் ஆகவே முடியாது நாம் நல்லா விளையாடுவோம் ஏதோ ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுவோம் படிப்போம் அது அந்த ஒரு கேங் ஆரம்பத்தில் இருந்து ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியே இது இதுதான் நம்ம டீம் இது தான் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏன் பண்ணி அவங்களோட பழகலை அவன் லாங்குவேஜ் எனக்கு பிடிக்கல கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறான் எடுத்ததுக்கெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறான் நமக்கு அது ஒத்து வர மாட்டிருக்கு இல்லாட்டா கேவலமான காரியங்களை பேசி பேசி சிரிக்கிறான் அறுவறுப்பாக இருக்குது என்ன எடுத்து எடுத்துக்கலாம் தவறான வார்த்தையை சொல்கிறான் என்னால் பழக முடியல பிரதர் எத்தனை பேருக்கு அப்படி இருந்திருக்கு உத்தம குணம் அப்படி தான் உத்தம நான் உத்தமனாக இருக்கிறதுனால உன்னை வந்து ஒதுக்கி வச்சுடுவாங்க இவன் வேலைக்கு ஆக மாட்டான் ஏ அவகிட்ட போவாதில்ல அவன் அவன் ஒரு மாதிரி உத்தமனை பார்த்து இந்த உலகம் என்ன சொல்லும் அவன் ஒரு ஒரு மாதிரி அவன் 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 சரிப்பட்டு வர மாட்டான் உத்தமமாக இருங்க யோசிப்பை போல கர்த்தர் உங்களை உயர்த்த முடியும் அலே லூயா உத்தமமாக இருங்க தானியல் உத்தமமாக இருந்தான் இந்த ஆகாரத்தினால நான் என்னை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் மற்றவனும் கூட வந்தவங்க தான் இஸ்ரேல் ஜனங்க தான் அதில் ஆசாரியன் பையன் இருந்தான் அதில் லேவியர் பையன் இருந்தான் அதில் த ரா தாவீதனுடைய வம்சத்தில் வந்த பசங்க இருந்தானுங்க அவனுங்கள்லாம் பரவாயில்ல என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாப்பிட்டுடுவோம்னு சொல்லி அடித்து பிடிச்சி சாப்பிட்றானுங்க ரொம்ப நாள் பட்டினி கடந்து வந்த பசங்க திடீர்னு பலவிதமான ஆகாரம் கொடுக்கப்படுது தானியலுடைய இருதையும் அடிக்குது இதை நான் சாப்பிடணுமா இது கருத்தருக்கு பிரியமாக இருக்குமா நான் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட் உட்பட்டவனாயிற்றே நான் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டவன் ஆயிற்றே நான் ஆ நான் ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப்புடைய வம்சத்தில் வந்தவன் ஆயிற்றே என் முற்பிதாக்கள் தேவனுக்கு இது பிடிக்குமா ஆக பசி பசி தான் அன்றைக்கி சாப்பிட்லாமே நான் சாப்பிட முடியாது பட்டினியாக இருக்கிறான் மற்றவன் சிக்கன் எடுத்து கடித்து சாப்பிட்றான் அதை சாப்பிட்றான் இவன் அமைதியாக இருக்கிறான் ஒத்துக்கல இவன் கூட ஒரு நாலு நாலஞ்சு பேர் பசியாக இருக்கிறாங்க அன்றைக்கி நைட்டு சாப்பிடலை தண்ணி குடிச்சிட்டு போய் படுத்துட்டான் அடுத்த நாள் அந்த அதிகாரிகிட்ட போய் கேட்குறான் ஐயா நாங்கள் இதை சாப்பிடக்கூடாது எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாதாரண ஆகாரத்தை கொடுங்க என்ன ஒரு சாதாரண ஆகாரத்தை கொடுங்க அந்த சாப்பாட்டில் அவனுடைய உத்தமத்தை ஆண்டவர் பார்த்தார் சின்ன காரியம் அந்த ஆகாரத்தில் அவனுக்கு இருந்த உத்தமம் 
பல நாள் அவனை பாபிலோன் இஸ்ரேவேலிருந்து பாபிலோன் தேசத்திற்கு இழுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க சங்கிலி போட்டு இழுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அங்க போய் அவங்கள உட்கார வைத்த சாப்பாடு கொடுக்கற அவங்களெல்லாம் ராஜா பிரித்தெடுக்க சொன்னாரு உங்களுக்கு நீ சார் உங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு வாங்க ஆனால் அவன் சொல்றான் உத்தமன் நான் என் தெய்வத்திற்காக என்னை அர்ப்பணித்திருக்கிறேன் ஆமா என் தேசத்தை ஆண்டவர் அழித்தார் என் கண்ணு முன்னாடி அம்மா அப்பா கொல்லப்பட்டாங்க என் கண்ணு முன்னாடி என்னுடைய நண்பர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க என் கண்ணு முன்னாடி என்னுடைய வீட்டிற்கு தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டது ஆனால் அந்த தெய்வத்திற்கு நான் உத்தமமாக இருப்பேன் அப்படிப்பட்ட தானியல தேவன் ஏன் உயர்த்த மாட்டார் இன்னைக்கு நாம எந்த அளவுக்கு உத்தமமாய் ஆண்டவரை பின்பற்றோம் என்னுடைய ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது என்னுடைய குடும்பம் தீயினால் கருகி செத்து போனாங்க அப்படிப்பட்ட ஆண்டவருக்கு இந்த ஆகாரத்தை பரவால் ஆண்டர் கண்டுக்க மாட்டார் இந்த ஆகாரத்தை சாப்பிடுவோம் இந்த ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு நல்லா திருப்தியா இருப்பான் நினைக்கலையே அவனுடைய உத்தமம் அவனை மிகவும் வேதனைப்படுத்துது நான் உத்தம நான் எல்லாவற்றையும் கை வைக்க முடியாது நான் உத்தம எல்லாம் எனக்கு தகுத தகுதி ஆகாது அதை தான் பவுல் எழுதுறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் என்னவா இருக்காது தகுதியா இருக்காது நான் உத்தமன் எல்லாவற்றையும் தொட உனக்கு அதிகாரம் இல்லை நீ உத்தமன் கண்டதை பேச உனக்கு அதிகாரம் இல்லை நீ யாரு உத்தமன் மற்றவங்க நான் என்ன வேணாலும் பேசலாம் நீ அவங்கள திருப்பி பேச முடியாது நீ யார் உத்தமன் நீ உத்தமன் நீ ஒரு மாறுபாடான மனுஷன் அல்ல கிங் ஆஃப் குளோரி தேவனை தேடுகிற பிள்ளைய நீ ஒரு உத்தமன் மற்றவங்கள மாதிரி வாழ நீ அழைக்கப்படலை மற்ற பிள்ளைகளைப் போல வாழ நீ அழைக்கப்படலை உத்தமன் உத்தமர்கள் ரொம்ப அபூர்வமானவர்கள் உத்தமமாக மாறுங்க அந்த உத்தமம் சின்ன சின்ன விஷயத்திலிருந்து வெளிப்படணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அதிகாரம் வாசிக்கிறேன் பிளான் பண்ணுறியா உத்தமமாக வாசி ஆண்டவரையே நான் இருபது அதிகாரம் வாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிகாரமும் வாசிக்காமல் உட்காந்துராது ஒரு அதிகாரம் உத்தமமாக வாசி பத்து நிமிஷம் சேபம் உத்தமமாக பண்ணு அந்த உத்தமத்தை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அலே லோயா அவன் மாறுபாடான உதடுகளில் மூடனை பார்க்கலும் உத்தமமாய் நடக்கிற தருத்திரன் வாசி நீதிமொழிகள் பதினொன்று வசனம் மூன்று மற்றும் ஐந்து செம்மையானோருடைய உத்தமம் அவர்களை நடத்தும் துரோகிகளின் மாறுபாடு அவர்களை பாழாக்கும் உத்தமனுடைய நீதி அவன் வழியை செம்மைப்படுத்தும் துன்மார்க்கனோ தன் துன்மார்க்கத்தில் விழுவான் செம்மையானோடைய உத்தமம் அவர்களை நடத்தும் உத்தமனுடைய நீதி அவன் வழியை செம்மைப்படுத்தும் நீ உத்தமமாக இருந்தீனா கர்த்தர் உன்னுடைய உத்தமத்தை கொண்டு உன்னை நடத்துவார் அது எப்படி நடத்துவார்னு தெரியாது நடத்துவார் நீ உத்தமனாக இருந்துப்பார் உத்தமமாய் வாழ்ந்துப்பார் உன்னுடைய வழிகள் செம்மைப்படுத்தப்படும் உன்னுடைய காரியங்களை ஆண்டவர் பொருட்படுத்திக் கொள்வார் உன்னை எப்படியோ ஆண்டவர் நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு வருவார் நீ உத்தமனாக இருந்து இந்த பூமியில் ஒன்னெல்லாம போயிட மாட்டேன் உனக்கு நிறைய டேலண்ட் இருக்கலாம் ஆனால் நீ உத்தமனா இல்லைன்னா ஒரு நாள் எங்கேயாவது போய் முடிஞ்சிடுவேன் உனக்கு ஒன்றுமே இல்லை உத்தமனா இரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் உத்தமமாக இருங்க தேவனுக்கு பிரியமான விஷயங்கள் உண்டு தேவனை தேடுறது வேதம் வாசிக்கிறது சொல்கிறார் இரவு பகலும் என்னுடைய வேதத்தை என்ன வாசி தியானம் பண்ணு தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் என்று சொன்ன பொழுது எனக்கு மகிழ்ச்சி தேவனுடைய ஆலயத்தை விட்டுடாத ஒருவேளை சண்டே வர முடியலையா மாதம் முழுதும் ஆராதனை நடக்குது நம்முடைய சபையில் ஐயா எனக்கு சண்டே எனக்கு வேலை கவலைப்படாத சண்டே வேலைக்கு போ வாரத்தில் ஒரு நாள் நீ புக்கிட் பாட்டோ சர்ச்சோ எந்த சர்ச்சோ வாரத்தில் ஒரு நாள் நேராக அந்த ஃப்ரேயர் ஆர்மியில் வந்து உட்காந்து சவம் பண்ணு ஆராதனை பண்ணு ஒரு உத்தமம் நான் ஆண்டவரே எனக்கு எனக்கு என்றைக்கும் நான் வாரத்தில் ஒரு நாள் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு நான் வருவேன் ஒரு உத்தமம் வீட்டில் படுத்துட்டு உத்தமத்தை இழந்துடுறோம் உத்தமத்தை இழந்துடுறோம் நீ ஆண்டருடைய ஊழியத்தில் ஆண்டருடைய காரியத்தில் உத்தமமாக இருக்கணும் உனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்து உன்னுடைய ஊழியத்தை செய்யணும் சில ஆட்கள் சும்மா டக்குன்னு வராமல் போயிடுறாங்க அவங்க நினைக்கிறாங்க இது சாதாரண தானே இது சாதாரண ஊழியந்தான் ஆனால் நீ உத்தமனா இல்லையா என்பதை நிரூபிக்கிற ஊழியம் ஆமே 
சாதாரணம் தான் ஒரு பிரேயர் ஆரம்பிக்க வரலன்னா என்ன சாதாரணம் ஆனால் உனக்கு நியமிக்கப்பட்ட நாளில் நீ உத்தமனாய் வரியா இல்லை அதுதான் கேள்வி நீ வரலன்னா அந்த ஜெபம் நடக்க தான் போகுது நீ வரலன்னா அந்த ஜெபம் ஆசீர்வாதமாக மாற தான் போகுது கர்த்தர் யாரையோ பயன்படுத்துகிறார் ஆனால் நீ உன்னுடைய உத்தமத்திலிருந்து கீழே விழற அமீன் அதுதான் ஒன்று பார்க்குறார் அதுதான் ஒன்று பார்க்குறார் உத்தமம் அந்த ஆலயத்துக்கு போகிறோம் நான் ஆலயத்துக்கு போகணும் உனக்குள்ள ஒரு உத்தமம் இருந்தால் அந்த உத்தமம் வழி நடத்தும் சில ஆட்கள் ஏன் தெரியுமா ஞாயிற்றுக்கிழமை வர முடிகிறது இல்லை ஏன் ஆராதனைக்கு வர முடிகிறது இல்லை உத்தமம் இல்லை எத்தனையோ நேரம் ஆண்டு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருப்பார் ஆராதனைக்கு போவதற்கு அவங்க அதை அலட்சியம் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ஆண்டர் ஆளாய் ஆரா ஆராதனைக்கு போவதையே விட்டுடுவார் நீ வர வேண்டாம் உனக்கு நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் கொடுத்தாலும் நீ வரப்போகிறதில்ல போ வேலை 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 அமீன் உத்தமம் இல்லாதவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நிற்கவே முடியாது நிற்கவே முடியாது தேவனுடைய ஆலயம் நினைச்சா நம்ம போகிறதுக்கு இல்லை தேவனுடைய ஆலயத்தை கனப்படுத்தணும் என்னைக்கு கனப்படுத்து உத்தமனாய் மாறு நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு வசனம் இருபத்தி ரெண்டு பொய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அறுவடுப்பானவைகள் உண்மையாய் நடக்கிறவனையோ நடக்கிறவர்களோ அவருக்கு பிரியம் பொய் உதடு ஆண்டவருக்கு அது அறுவறுப்பு அதை விட்டுடும் உண்மையாய் நடக்கிறவர்கள் நம்முடைய லைஃப்பில் பொய்யான உதடுகள் இருக்கக்கூடாது பொய்யான ஆணையிடுதல் இருக்கக்கூடாது செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது பொய்யே இருக்கக்கூடாது பொய்யே இருக்கக்கூடாது முடிந்த அளவு பொய்யே இருக்கக்கூடாது நம்ம எந்த இடத்துலும் பொய் சொல்லக்கூடாது புருஷனுக்கு தெரியாமல் செய்யாது மனைவிக்கு தெரியாமல் செய்யாது உத்தமமாக நட உண்மையாய் நட ஏன் குடும்பத்தில் பிரச்சனை புருஷனுக்கு தெரியாமல் செய்கிறது ஒரு அம்மாலாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ரொம்ப இப்போ என்னாச்சுன்னு தெரியல புருஷனுக்கு தெரியாமல் நாற்பது பவுன் நகையை ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்தேன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க அவன் இப்போ தரமாட்டேன்றான் நீ போய் பார்த்துக்கோ நீ போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடு என்னால் தர முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அந்த நகை புருஷனுக்கு தெரியாமல் கொடுக்கப்பட்ட நகை ஸோ அதனால் இவன் என்ன செய்வான்னு தெரியல என்கிட்ட தொடர்ந்து ஃபோன் பண்ணி அழும் நான் சொன்னேன் இதுக்கு நான் என்னமா செய்ய முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீ செய்தது என்ன தப்பு புருஷனுக்கு தெரியாமல் எத்தனை மனைவி புருஷனுக்கு தெரியாமல் ஏதேதோ காரியத்தை செய்கிற மனைவிக்கு தெரியாமல் புருஷன் ஏதோதோ செய்கிறான் தைரியமாக செய் மனைவிக்கு தெரியாமல் எதுக்கு அம்மாவுக்கு அனுப்புகிற மனைவிக்கு தெரியாமல் எதுக்கு அம்மாவுக்கு அனுப்புகிற நீ ரொம்ப உத்தம புத்திரனா மனைவிக்கு தெரிஞ்சுட்டு அம்மாவுக்கு அனுப்பு அவன் உத்தம புத்திரன் அலே லூயா மனைவி மனைவி கேட்ட சொல்லி என்ன பெத்த தாய் அவன் எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னுடைய கடமை சொல்லு அதுக்கு அந்த மனைவி கீழ்படிலன்னா ஏதாவது பண்ணு நீனே பண்ணு நான் ஏன் சொல்லி தருவானே அவன் ஏதாவது பண்ணு நீ நீ ஆண்மகன் சொல்லு இதுதான் ஒழுங்காரு என் வீரத்தை நான் வெளியில் காட்டுற மாதிரி பண்ணிவிடாத ஒழுங்காரு சரியா ஆமாம் அம்மாவுக்கு செய் ஏதோ ஏதோ அண்ணனோ தம்பியோ ஒரு தேவையில் இருக்கிறான்னா கொஞ்சம் செய்து அவனை தூக்கி விடு உனக்கு ஆண்டோ நல்ல ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நம்மளை அண்ணனும் தம்பியும் ஒரே கர்ப்பத்தில் ஆண்டர் பிறக்க வச்சார் என்ன அண்ணன் தம்பி தங்கச்சின்னு சொல்லி அந்த உறவை உடைக்கிறதுக்கு எந்த மனைவிக்கும் அதிகாரம் இல்லை அந்த உறவை உடைக்கிறதுக்கு எந்த புருஷனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை அமேன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா அமேன் அமேன் அலே லூயா உங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு போன உனக்கு அதிகாரம் இல்லை கடவுள் கொடுத்த உறவு அது யார் கொடுத்த உறவு கடவுள் கொடுத்த உறவு அவள் அக்கா அவ அவள் அந்த கர்ப்பத்தில் அந்த தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் அவளுக்கு ஒரு அண்ணனையோ ஒரு தம்பியையோ ஒரு அக்காவையோ கொடுத்தது கடவுள் கொடுத்த உறவு அந்த உறவு நீ பிரிச்சுனா நாளைக்கு உன் பிள்ளைங்க பிரிஞ்சு கிடக்கும் உன் பிள்ளைங்க பிரிஞ்சு கிடக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியல இஷ்டத்துக்கு ஆடிடுறாங்க நாளைக்கு உன் பிள்ளை ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் வெட்டு கத்தி எடுத்துகிட்டு நிற்பான் இப்போ இப்போ வெட்டு கத்தியா நான் துப்பாக்கி எடுத்து நிற்பான் ஆன்சர் என்ன அதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னா இன்னைக்கு உங்கள் சகோதரன் கஷ்டப்பட்ட உதவி செய் 
அதே மாதிரி உன் மனைவியினுடைய சகோதரி கஷ்டப்பட்ட உதவி செய் அவன் தான் என் உத்தமன் நான் உனக்காக பாரத்தோடு ஜபம் பண்ணுறேன் உன் ஜபம் உனக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் பாரத்தோடு ஜபம் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் அண்ணன் தம்பிக்கு உதவி செய்கிறீங்க எத்தனை பேர் அக்கா தங்கச்சிக்கு உதவி செய்கிறீங்க அதுக்காக எடுத்ததெல்லாம் கொடுத்துறாத சில 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 மனைவிமார் இருக்காங்க எல்லாத்தையும் அக்கா வீட்டுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு எப்படி தான் அனுப்புறாங்களோ தெரியல எந்த கொரியர் சர்வீஸோ தெரியல எல்லாம் ஏமா அந்த அந்த புடவை எங்க கொடுத்துட்டேங்க ஏமா அந்த அந்த போன போன பர்த்டேக்கு ஒரு ஒரு டாலர் வாங்கினே அந்த டாலர் எங்க இல்ல என் தம்பி பொண்ணு கேட்டுச்சா பாவம் சின்ன பிள்ளைல கொடுத்துட்டேன் ஏன் என்கிட்ட கேட்டுட்டு கொடுக்கூடாதா என்கிட்ட புருஷன் அவர் கேட்குறாரு ஏன் கேட்டுட்டு கொடுக்கூடாதா என்ன சில சில அப்படி இருக்காங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு கைக்கு தெரியுது ஒரு கை தெரியும் அப்படியே அமைச்சிட்டே இருக்கிறாங்க போயிட்டே இருக்கு ரெகுலராக போயிட்டே இருக்கு ரெகுலராக போயிட்டு அதுவும் தப்பு ரைஸ் அலோன் அலே லூயா உண்மையாக நடக்கிறாள் அவருக்கு பெரியும் உன் குடும்பத்தில் உண்மையாக நடக்கிறியா உன்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் உண்மையாக நடக்கிறியா ஐ மீன் அவங்க தான் ஆண்டருக்கு பெரியும் உண்மையானவன் இந்த உலகமே உண்மையானவனை தான் தேடுது உத்தமமாய் நடக்கிறவனை தான் தேடுது என்ன நம்ம சர்ச்சில் நம்ம தேடுறோம் இந்த 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 பிரதர் உத்தமமாக இருப்பாரா இல்லை இவர் ஏமாத்திடுவாரா இந்த சிஸ்டர் உத்தமமாக இருப்பாங்களா ஏமாத்திடுவாரா உத்தமன மாதிரி தெரிகிறாரு ஆனால் உத்தமன் இல்லை அதுதான் பெரிய கொடுமை சிலரை பார்த்தா தீவிர மாதிரி தீவிரவாதி மாறி இருக்கா அவன் உத்தமமாக போய் பாம்பை வெடிச்சு செத்துடுறான்னு அவனுக்கு அன்பு இல்லை பாசம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை தீவிரவாதி அவன் அவன் மேலே ஒரு குண்டை கட்டி ஆடுவான் நீ போடான்றாங்க போகிறான் தான் உயிரையே கொடுத்துட்றான் அந்த மாதிரி உத்தமர்கள் சபையில் இல்லையே இருக்காங்களா சபையில் ஹலோ நிஜமாக கேட்குறேன் அவனுக்கு வசனம் தெரியல ஏசு தெரியல அன்பு தெரியல பரிசுத்தம் தெரியல தேவ பக்தி தெரியல அபிஷேகம் தெரியல தீர்க்க தரிசனம் தெரியல ஆண்டவர் வாக்குதத்த வசனம் தெரியல அவன் சொல்றான் ஏ போய் நமக்காக நம்முடைய நம்முடைய மதத்திற்காக போய் குண்டு வையின்றான் நேராக போறா ஒரு பட்டன் அழுத்துறான் டப்புன்னு போயிடுறான் பத்து பேரை கொண்டுட்டு போயிடுறான் நம்ம ஆட்களுக்கு தலை மேல கையை வச்சு ஐயோ 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 உன் மேல உண்மையானவன் நீ கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் காலே பின் ஆவி இருக்கிறது நீ பாக்கியவாணி பரிசுத்தவாணி அழைக்கப்பட்டவன் இப்படியெல்லாம் சொல்லி துரோகம் பண்ணிட்டு ஓடிடுறானே ஏ சப்பா என்னையா பண்ணு அவன் அப்படி தான் ஆடுறான் ஜபத்தில் அப்படி தான் ஆடுறான் நமக்கே வயிற்று கைத்து இடிச்சிருவானு சொல்லி தள்ளி நீ இப்படி ஜபம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு அவன் அப்படி தான் ஆடுறான் கையை பேர் இப்படி இப்படி சுத்துறான் அதுக்கப்புறம் துரோ ஹலோ சபையில் உத்தமர்கள் இருக்கிறாலும் தெரியல இந்த வாரம் எங்கே கொயரில் நிற்கிறான் அடுத்த வாரம் ஏங்கு வேற எங்கே கொயரில் நிற்கிறான் எடுத்த தெரியல ஏமா நீ உத்தமன்னு நினைச்சேன்னு எங்கோ நிற்கிறான் எங்கே இன்றைக்கி ட்ரம்ஸ் அடிக்கிறான் டங்க டங்க டங்கனு அடிக்கிறான் பாஸ்டர் நான் ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் கேள்விப்படுறேன் வேறு எங்கே அடிச்சுட்டு இருக்கான் டங்க 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 டங்கன்னு எத்தனை பேர் உத்தமர் வருந்து கேட்க கிங்கா குளோரியில் வந்து கர்த்தர் என்னை ஆசீர் வதித்தார் சாட்சி ஆனால் பர்சு வேறு எங்கேயோ போகுது தசம் பாக வேறு எங்கேயோ போகுது என்ன இங்கே வந்து அப்படி தான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் பாஸ்டர் நான் வந்து அன்னைக்கு ஒரு பையன் சொன்னான் நான் வந்து வீடு கட்டிட்டேன் பாஸ்டர் நான் வந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நான் வந்தேன் ஒன்றலாமல் வந்தேன் வெறுமையாக வந்தேன் எனக்கு வேலையே இல்லை ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு டாலர் தான் வாழ்க்கையே இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டவர் கிங் ஆஃப் க்ளோரிக்கு வந்த பிறகு என்னை மாற்றிட்டாரு இப்போ நான் ஏறக்குறைய நாலாயிரம் டாலர் வாங்குறேன் பாஸ்டர் அப்படிலாம் சொன்னான் சொல்லி நான் வீடை கட்டிட்டேன் பாஸ்டர் அதை பண்ணிவிட்டு எதை பண்ணிட்டேன் சர்ச்சுக்கு எவ்வளோ தரம் நூறு டாலர் தரம் சர்ச்சுக்கு எவ்வளோ தரம் உத்தமம் இல்லை உத்தமம் இல்லை நாலாயிரம் வாங்குற எவ்வளவு தரணும் ஓ அப்படியா நாலாயிரம் வாங்குற எவ்வளவு தரணும் நானும் கொடுக்கணுமா பிரதர் என்னம்மா எல்லாத்தையுமே கொடுத்துடலாமா நான் வரேன் நீங்க சம்பளம் வாங்க வரேன் நான் உங்க ஆபீஸை தேடி வர உத்தமம் இல்லை இன்னைக்கு உத்தமம் இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் உத்தமனை தேடுகிறார் நீங்கள் உத்தமமாக மாறணும் 
அமீன் உத்தமமாக மாறணும் ஆண்டு சொல்கிறாரு பாருங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று வசனம் மூன்று பலியிடுவதை பார்க்கிலும் நீதியும் நியாயமும் செய்வதே கர்த்தருக்கு பிரியம் ஜபம் பண்ணுவதை பார்க்கிலும் நீதியும் நியாயமும் செய்வதே கர்த்தருக்கு பிரியம் அந்நிய பாஷை பேசுவதை பார்க்கிலும் என்ன செய்யணும் நீதியும் நியாயமும் செய்வதே கர்த்தருக்கு பிரியம் பிரசங்கம் பண்ணுவதை பார்க்கிலும் எது பிரியும் நீதியும் நியாயமும் செய்வதே கர்த்தருக்கு பிரியும் கர்த்தருக்கு என்ன பிரியும் நீதி நியாயம் அவன் தான் உத்தமன் யாருக்குள்ள நீதி இருக்கு நியாயம் இருக்கு அவனுக்கு பேர் தான் உத்தமன் நியாயம் எப்பவுமே நீதியை பார்க்கும் நீதி எப்பவுமே நியாயத்தை பார்க்கும் ப்ரைசலோ ஸோ அதே மாதிரி நிறைய காரியங்கள் உனக்கு ஒருத்தன் அநியாயம் செய்துட்டான் அவனை ஒரு வழி பண்ணலான்னு உனக்கு தோணுது அது நியாயம் உனக்கு அவன் அநியாயம் பண்ணா அது செய் அவனுக்கு ஒரு பதிலுக்கு பதில் செய்வது உனக்கு நியாயமா தெரியுது ஆனால் அது தேவனுடைய பார்வையில் நீதியா இல்லை சில நேரத்தில் நம்முடைய நியாயங்கள் தேவனுக்கு நீதியாக இருக்காது நியா நீதியாக இருக்காது ஸோ ஆகவே தான் நீதியும் நியாயமும் ஒன்றா இருக்கணும் தேவனுடைய நீதி என்ன அரசாங்கத்தின் நீதி என்ன இப்போ உனக்கு நியாயமாக தெரியுது இப்போ நம்ம நாட்டில் முடியாது டேக்ஸ் பணத்தை எதுக்கு கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கறது அது ஏன் பணம் அதை நான் ஊழியத்துக்கு தரேன்னு சொல்லி நீ ஊழியத்துக்கு தர அது உனக்கு நியாயமாக தெரியுது ஆனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது நீதியா சொல்லுங்க நீதி இல்லை நீதி இல்லை உனக்கு நியாயமாக தெரியுது இவ பேசுகிற பேச்சுக்கு ரெண்டு அறை விட்டுட்டேன் உனக்கு அது நியாயமாக தெரியுது இப்படி பேசுனா உனக்கு பேச தெரியல உனக்கு வார்த்தையே வரமாட்டிருக்கு அவ டைப் ரைட்டிங் ஸ்பீடில் அடிக்கிறா அவள் அடித்து மம்ம மம்மம்மன்னு அடித்து அவள் நீ ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசுறதுக்குள்ளே உன் கல்யாணத்திலேருந்து இது வரைக்கும் நீ செய்த தப்பு எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டா சரியா உனக்கு பேச்சு வரல உனக்கு உனக்கு கை தான் வருது நீ உழைப்பாளி அவள் பேச்சாளல் பேச்சாளர் அவள் ஒரு ஓங்கி ஒரு அரை கொடுத்துட்டு உனக்கு நியாயமா தெரியுது ஆனா அது நீதியா அது நீதியா இல்லையே பிரைஸ் அலான் விளங்குதாமா சோ ஆண்டவர் ஒரு உத்தமன் என்று ஒருத்தன் ஆண்டு சொன்னா அவனுக்குள்ள நியாயம் இருக்கணும் நீதி இருக்கணும் சொல்லுங்க என்ன இருக்கணும் நியாயம் இருக்கணும் நீதி இருக்கணும் நான் செய்யறது நியாயமா நான் செய்யறது நீதியா பிரைஸ் அலோன் சில நேரத்தில் நம்முடைய நியாயங்கள் வித்தியாசப்படுது ஏன்னா நிறைய பேர் கொலை செய்யறதுக்கே நியாயம் வச்சிருக்கிறான் அவன் அநியாயமாக கொலை செய்யலை அவன் கொலை செய்ததுக்கு அவனுக்கு நியாயமாக தெரியுது எனக்கு இவன் இப்படி இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டான் அதனால் நான் கொலை பண்ணிட்டேன் அவன் அவன் நியாயம் சொல்கிறான் நான் இதனால உங்களுக்கு யாருக்காவது அப்படி தான் மனசில் இருந்தால் அவனை அவனை ஒரு பழி ஒரு ஆள் அப்படி தான் கை எப்பவுமே வண்டியில் கத்தி வச்சுட்டே அலைஞ்சானான் அவன் செய்த துரோகத்துக்கு எத்தனையோ கம்பெனியில் லாஸ் வாக்கி பணத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டார் அவனை எங்கேயாவது பார்த்து அவனை என்ன செய்யணும் குத்தி கொண்டுடணும்னு சொல்லி அது அவருக்கு நியாயம்தான் அவனை கொல்ல வேண்டியது அவருக்கு நியாயம் ஆனால் நீதியா அரசாங்கம் தான் நியாயம் செய்யணும் உன்னை ஒருத்தன் ஏமாற்றிட்டானா நீ அவன் அவன் மேலே நீ என்ன செய்ய முடியாது நீ எந்த எதையும் நீ செய்ய முடியாது நீ அவன் மேலே ரைட்ஸ் எடுக்க முடியாது இப்போ இவன் ஜட்ஜ் இவன் எனக்கு ஆயிரம் டாலர் தரணும் நீங்கள் அவனை சிறையில் தான் போடுவீங்க பணத்தை வாங்க மாட்டீங்க நான் இவனை ரெண்டு குத்து குத்திட்டு போகிறேன் நீ சொல்ல முடியாது அது அநீதி ப்ரைஸ் அலான் அலே லூயா ஸோ தயவு செய்து எந்த இடத்திலும் நியாயமும் நீதியும் இருக்கணும் ஐ மீன் நீதி இருக்கணும் நிறைய பேர் ஏன் தெரியுமா சர்ச்சில் ஆசீர்வதிக்கப்படுறது இல்லை நியாயம் சொல்லி நிறைய செய்கிறாங்க நீதி இல்லை இந்த சபை விசுவாசியாக இருந்தால் அந்த சபை விசுவாசி இந்த சபையினுடைய சட்டத்திற்கு கீழ்படின அதுதான் நீதி அமீன் அதுதான் நியாயம் ஸோ அப்படி அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் கூட சில ஆசீர்வாதங்கள் குறையும் அலே லூயா இருக்கீங்களா இருக்கீங்களா ப்ரைஸ் அல்லான் இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம் ரெண்டு குறைந்தியர் எட்டு இருபத்தி ஒன்று கர்த்தருக்கு முன்பாக மாத்திரம் அல்ல மனுஷருக்கு முன்பாகவும் யோக்கியமானவைகளை செய்ய நாடுகிறோம் பவுல் சொல்கிறாரு நாங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாய் மட்டும் அல்ல மனுஷருக்கு முன்பாய் கூட நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் யோக்கியமாக இருக்கிறோம் சில நேரத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் என் இறுதியம் கர்த்தர் மட்டும்தான் அறிவார் இல்லை நாங்களும் அறிவோம் சரியா உன் புருஷன் அறிவார் உன் இருதயத்தை நான் அந்த ரங்கத்தில் கண்ணீர் வடிக்கிறேன் பாஸ்டர் என்னை யாரும் புரிந்து கொள்ளலை எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் மகராசி உன்னை வெறுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் 
உனக்கு வாய் சரியில்லை அவருக்கு கை சரியில்லை என்ன உங்கள் மாமனார் சொல்கிறாரு போயும் போயும் ஒரு இவனுக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோமே காரணம் இருக்கும் காரணம் இருக்கும் நீ அங்கே சொல்லிட்டு வந்துட்ட நான் சிங்கப்பூரில் ரொம்ப பெரிய வேலையில் இருக்கிறேன் கல்யாணமான அடுத்த வாரமே நான் கூப்பிட்டு வந்துடுறேன் எனக்கு அங்கேயே பிஆர்லாம் கிடச்சிடும் ஒர்க் பர்மிட் நீ நீ சொல்லி கூப்பிட்டு வந்துட்ட அவங்களுக்கு தெரியல அந்த அந்த ஆட்களுக்கு தெரியல வந்த உடனே அவங்க போய் எங்கே மாப்பிள்ளை எப்போ பொண்ணு கூப்பிட்டு போகிறீங்க மாமா இல்லை வந்தா ஒரு மாதம்தான் தங்கணும் போச்சு நீ இனிமேல் இந்தியாவுக்கு போக முடியும் யோக்கியமாக இருக்கணும் பொய் சொல்லக்கூடாது நிறைய பேர் நம்முடைய சபையில் யோக்கியமானவர்கள் இல்லை நாங்கள் மனுஷருக்கு மட்டுமல்ல தேவனுக்கு மட்டுமல்ல மனுஷருக்கு முன்பாக நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் யோக்கியமாக இருக்கும் சபையில் எத்தனை பேர் கடன் வாங்கிட்டு கடன் தராமல் இருக்கிறாங்க தெரியுமா யோக்கியம் இல்லை யோக்கியம் இல்லை அதனால் ஆசீர்வாதம் பெற முடிகிறதில்லை யோக்கியமாக நடக்கிறதில்லை என்னென்ன பிரச்சனை பண்ணுறாங்க தெரியுமா யோக்கியர்களாக இருந்தால் தான் உத்தமர்கள் அமேன் அப்போ தான் ஆண்டு ஆசீர்வதிப்பேன் ஆண்டு வரையே நான் ஜபம் பண்ணினேன் ஏன் என்னை ஒரு ஆசீர்வதிக்கலை நீ யோக்கியமாக நடக்கலையம்மா நீ யோக்கியமாக நடக்கலையே உன்னை எப்படி ஆண்டு ஆசீர்வதிப்பார் இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் தேவனுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் நாம் யோக்கியமாக நடக்கணும் ஆமேன் யாரும் நம்மளை பார்த்து எனக்கு இந்த பிரதர் அநியாயம் செய்தார்னு சொல்லக்கூடாது பாஸ்டர் எனக்கு அநியாயம் செய்துட்டார் ஐயா அன்றைக்கி ஐநூறு டாலர் வாங்கினார் தரமாற்றுக்கார் திட்டுறாரு இப்போ போனால் ஊழியக்காரங்கிட்ட கொடுத்துட்டு கேட்குறியா இப்போ திரும்ப கேட்குறியா நீ நாசமாக போயிடு அன்றைக்கி போனேன் என்கிட்ட வந்து சொன்னார் பிரதர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் பிரதர் ரொம்ப நான் ரொம்ப கஷ்டம் பிரதர் அப்படின்னு சொன்னார் சரின்னு சொல்லி நான் ஒரு இரநூறு டாலர் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் சுற்றி வந்து பார்க்குறேன் அவர் என்ன விலாசம் அது அந்த முத்துக்கறியில் நல்லா சாப்பிட்டுட்ருக்கிறார் யோக்கியமாக அது என்ன சிலர் வருவாங்க ஊழிய ஊழியக்காரங்க வருவாங்க நான் ஊழியத்தில் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் நமக்கு ஒருத்தர் 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 அனுப்புனார் இந்த கிறிஸ்மஸ் சீசனில் நாற்பது பிள்ளைங்கள் என்னவும் இருக்கிறாங்க எங்கள் கிட்டே அனாதை பிள்ளைகள் தயவு செய்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உதவி செய்யுங்கன்னாங்க அப்போ சுகுமார் நம்ம புக்கிட் பாட்டு சுகுமார் அப்போ திருச்சியில் இருந்தான் சுகுமார் என்ன செய்ய நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே போய் எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்குதுன்னு பாருன்னு பார்த்தா நாலு பிள்ளைங்க இருக்குது எத்தனை பிள்ளைங்க நாலு பிள்ளைங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஊழியக்கார் எனக்கு வேறு சென்னை பக்கத்தில் இருந்து அடித்தார் நூறு பிள்ளைங்களை வச்சு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் பாஸ்டர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்போ நான் என் பிரதருக்கு வச்சால் இந்த இடத்துல நூறு பிள்ளைகள் இருக்கா போய் பாருன்னா பிள்ளைகளே இல்லை என்ன அயோக்கிய தண்ணம் நம்ம யோக்கியர்களாக இருக்கணும் யோக்கியர்களாக இருக்கணும் மனைவி புருஷனுக்கு முன்னாடி யோக்கியமாக நடக்கணும் புருஷ மனைவிக்கு முன்னாடி யோக்கியமாக நடக்கணும் விசுவாசிகள் பாஸ்டருக்கு முன்னாடி யோக்கியமாக இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் யோக்கியம் ஒரு ஒரு உங்களை பார்த்து இவன் ஏமாத்துருவேன் இவன் சரியில்லை அந்த மாதிரி பேர் நமக்கு வரக்கூடாது ஆமேன் நம்ம ஒரு உத்தமர்கள் என்பதை நிரூபிக்கணும் அது கஷ்டம்தான் எல்லா இடத்திலும் நம்ம நிரூபிக்கணும் நம்ம இதை செய்ய தவறும் பொழுது தேவன் நம்ம மேலே வைத்திருக்கிற பரலோக திட்டங்கள் பரலோக ஆசீர்வாதங்கள் தவறி போயிடுது ஏன் ஏசு ஆசீர்வதிக்கப்படலை யோக்கியமாக நடக்கல அவன் ஏன் ரூபன் ஆசீர்வதிக்கப்படலை அவனுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் ஏன் யோசேப்புக்கு போச்சு ரூபன் யோக்கியமாக நடக்கலை யோக்கியமாக நடக்கலை ஏன் யூதாஸ் காரியத்தை ஆண்டவர் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டு செத்தான் யோக்கியமாக நடக்கலை ஏன் கேயாசுக்கு அவனுடைய ஊழியம் தடைப்பட்டது யோக்கியமாக நடக்கலை ஏன் அனனிய சப்பீரால் சபையில் விழுந்து சாகணும் யோக்கியமாக நடக்கலை யோக்கியமாக நடக்கலை ஏன் மீகாலுடைய கர்ப்பம் அடைக்கப்பட்டது யோக்கியமாக நடக்கலை ஏன் சவுளை ஆண்டவர் புறக்கணித்தார் யோக்கியமாக நடக்கலை அமீன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் நமக்குள்ள அந்த பயம் இல்லை தேவனுக்கும் மனுஷருக்கு முன்னாடி யோக்கியமாக நடக்கணும் உன் கையில் ஆண்டவர் என்ன பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த பொறுப்பை கண்ணும் கருத்துமாக செய்யணும் 
ஒரு குழந்தைய கொடுத்தா அந்த குழந்தைய கூட கண்ணு கருத்துமா வளர்க்கணும் கண்ணு கருத்துமா வளர்க்கணும் என் ஏற்ற நேரத்துக்கு அந்த குழந்தை என்ன செய்யணும் அதை செய்யதான் நீ தாய் என்ன அந்த பேம்பர்ஸ் சிலர் மாற்ற மாட்டாங்க அது அந்த குழந்தை யூரின் பண்ணி ஏதாவது டாய்லெட் போய் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அதை போய் திறந்து அதை போய் கழுவுவாங்க என்ன ஒரு குழந்தைய கூட நீ சரியா வளர்க்கலன்னா கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார் ஐ மீன் வீட்டை உன்னுடைய வீட்டை கூட நீ சுத்தமாக வைக்கலன்னா கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார் உன் வீட்டில் போனால் அந்த வீட்டில் என்னென்ன செய்யணுமோ யோக்கியமாக நடக்கணும் எல்லாம் சுத்தமாக இருக்கணும் எல்லாம் சரியாக இருக்கணும் வீட்டுக்காருக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதை கரெக்டாக செய்து இருக்கணும் ஐ மீன் யோக்கியம் நான் ஒரு யோக்கியமான ஒரு கனத்திற்குரிய மனைவி நான் ஒரு சரியான மனைவி புருஷன் நான் மனசில் சந்தோஷம் நான் வரணும் என் மனைவி எல்லாத்தையும் எனக்கு கரெக்டாக செய்துருவா பாஸ்டர் எல்லாம் செய்துருவா கரெக்டாக சமைச்சிடுவா ச கரெக்டாக எனக்கு கொடுத்துருவா எனக்கு என்ன டேஸ்ட் அவளுக்கு பிடிக்கும் உன் புருஷன் உன் சமையலை குறித்து ஒரு ஒரு வருஷம் விட்டுடுவோம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆகியும் உன் சமையல் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீ என்ன மனைவி இல்லாட்டி ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆகியும் எங்கள் அம்மா சாப்பாடு தான் எனக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீ என்ன மனைவி நீ என்ன மா மாறணும்னு ஆனால் உண்மையாகவே சில நேரத்தில் மனைவி நல்லா சமைப்பாங்க இந்த புருஷன் இருக்கானு அவன் வெறுப்பே எனக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா சாப்பாடு தான் பிடிக்கும் அவனுக்கு உப்பு இல்லாமல் கொடு ப்ரைஸ் சொல்லுவான் சரியா நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு இருபது உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் ஐஸ்வர்யனா ஐஸ்வர்யன் ஆகிறதற்கு தீவிரிக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதம் உத்தமர்களுக்கு ஆண்டவர் பரிபூரண ஆசீர்வாதம் இந்த பரிபூரண ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது ஐஸ்வர்யம் அப்படியே பரிபூர்ண ஐஸ்வர்யம் அப்படி இல்லை ரெண்டுமே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இந்த உலக வாழ்க்கை ரெண்டுமே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்ப சர்ச்சிலே நீ நல்லா இருப்ப வீட்டிலே நீ நல்லா இருப்ப ஐமீன் ஊழியத்தில் நீ நல்லா இருப்ப உன் குடும்பத்தில் நீ நல்லா இருப்ப ஏசையா முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்துலேருந்து பதினாறு நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்கள் வாங்காதபடி தன் கைகளை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடி தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் கண்மலையின் அரண்கள் அவனுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாகும் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் அற்புதமான வசனம் ஏசைய முப்பத்தி மூன்று பதினைந்துலேருந்து பதினாறு நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானம் வாங்காதபடி தன் கைகளை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடி தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடி தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் சொல்லுங்க உயர்ந்த இடங்களில் நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க உயர்ந்த இடங்களில் கண்மலையின் அரண் அவனுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாகும் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் உன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும்னா உன் தேவைகள் சந்திக்கப்படும் உன் ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் உன் உயர்வும் உனக்கு கொடுக்கப்படும் உன்னுடைய அலங்காரம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் உன்னுடைய ஊழியம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் உனக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய சிங்காசனம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் தண்ணீர் என்பது ஆசீர்வாதம் கிருபை தயவு ஆண்டருடைய இறக்கம் உனக்கு கிடைக்கும் ஆண்டவர் உனை உயர்ந்த இடத்துல வைப்பார் நம்முடைய ஆரம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் உத்தமர்கள் எல்லாமே கஷ்டப்படுவாங்க நம்மளை எல்லோரும் அட்வான்டேஜ் எடுப்பாங்க ஏன்னா நீ வாய் பேச மாட்டியே அடிக்கப்படுவதற்கு கொண்டு போகிற ஆட்டுக்குட்டியை போலல இருப்ப என்ன நம்மளை எல்லோரும் அட்வான்டேஜ் எடுப்பாங்க எல்லோரும் நம்மளை என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணுவாங்க ஆனால் நீ உன் உத்தமத்தில் ஏறு நீதியாய் நட செம்மையானதை பேசு எடுக்கன் செய்யாத அந்த ஆதாயத்தை விரும்பாத பரிதானம் வாங்காத கையை உதறு ரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனையே வேண்டாம் யாராவது தீதா தீமையாய் பேசினா செவி அடைத்துக்கொள் என்ன 
பொல்லாப்பை காணாதபடி உன் கண்களை மூடிக்கொள் ஆண்டு உனை உயர்ந்த இடத்துல வாசம் பண்ண வைப்பார் ஆமேன் எத்தனை பேர் என்ன பேசினாலும் பரவாயில்ல அமைதியாக இரு நீ உத்தமனாக இரு மற்றவங்களை போல பேச நீ அழைக்கப்படலை என்னை குறித்து எவ்வளோ நம்ம சபையை குறித்து எவ்வளோ பேசுவாங்க பேசட்டும் நாம் இந்த வசனத்தை பின்பற்றுவோம் வசனத்தை பின்பற்றுவோம் பேசட்டும் அநியாயமாக பேசட்டும் தேவையில்லாத காரியங்களை சொல்லட்டும் நாம வசனத்தை பின்பற்றும் உன்னை பத்தி யார் என்ன பேசினா பிரச்சனை இல்லை நீ உத்தமனா இரு ஒருவேளை உன் புருஷனை உன்னை பத்தி பேசுவான் உன் மனைவி பேசுவான் உன் மாமியார் பேசுவான் மருமக பேசுவான் கூட இருக்கிற விசுவாசிகள் பேசுவாங்க நீ பேசாத நீ உத்தமன் ஆமேன் நீ பேசாத பேசக்கூடாது ஏன்னா பேசக்கூடாதுன்னு நாங்கள் எங்களை கட்டுப்படுத்திக்கிறது இல்லை எங்களுடைய நேச்சரே அது நாங்கள் பேச மாட்டோம் நாங்கள் இயேசுவின் ஆவியை பெற்றவர்கள் பதிலுக்கு பதில் செய்ய நாங்கள் அழைக்கப்படலை என்னமும் செய்துக்கும் தலையை முடிய பிக்கணுமா பிச்சுக்கும் தாடியை பிக்கி எடுக்கணுமா பிச்சு எடுத்துக்கும் உன் தலையில் மிதிக்கணுமா மிதிக்கட்டும் உன் அவமானப்படுத்துட்டோமா அவமானப்படுத்துட்டோம் ஒரு சிம்பிள் ஒரு புன்முறுவலோடு ஒரு ஸ்மைலோடு போயிட்டே இரு ஆண்டர் உன்னை பார்த்து பரலோகத்தில் இருந்து சிரிப்பார் இவன் என் மகன் சொல்லுவார் ஆமேன் இவன் இவன் தான் என் மக ஏ மக இவன் சாத்தான் யார் யாரையோ பயன்படுத்தி உன்னை நெருக்குவான் கழுத்த பிடிச்சி அழுத்துவான் கண்ணெல்லாம் வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் நீ அப்படி காட் பிளஸ் என்று போயிட்டு இரு ஏன்னா உனக்குள் இருக்கிறவர் யார் தெரியுமா ஏசு கிறிஸ்து சாந்த சொறிவு உனக்குள் இருக்கிறார் பரிசுத்தர் உனக்குள் இருக்கிறார் அலே லூயா மன்னிக்கிறவர் உனக்குள் இருக்கிறார் அன்பு கூறுகிறவர் உனக்குள் இருக்கிறார் உனக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கிறவர் ஒப்பற்ற செல்வம் ஒப்பற்ற செல்வம் கை வேணுமா வெட்டி எடுத்துக்கோ கால் வேணுமா வெட்டி எடுத்துக்கோ எங்களுக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் அலே லூயா உத்தமனாயிரு இந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேயர்ல வந்து ஜெபிச்சுட்டு போறது பெருசு இல்லை எல்லாரும் ஜெயிப்பாங்க உத்தமனாய் மாறுவது தான் பெருசு அதற்காக ஒப்பு கொடுப்பது தான் பெருசு ஒரு இடத்துல தவறாய் பேசுறாங்களா உத்தமனே மனுஷ முகத்தை பார்க்காத தேவன் முகத்தை பார் அவருடைய முகத்தில் வேதனை தெரியுதா அந்த இடத்த விட்டு எழுந்து நடந்து போயிட்டேர் எழுந்து நடந்து போயிட்டேர் ஐமீன் ஒரு இடத்துல உட்கார்ற அவங்க ஏதோ பேசுறாங்க ஆவியானர் சொல்றாரு இது சரியில்லைன்னு சொல்றாரா பை பை சொல்லிட்டு போயிட்டேர் அவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் பை பை நான் உத்தமன் நீதிமானுக்கு அநீதிமானுக்கு என்ன இல்லை சம்மந்தம் இல்லை நான் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் எனக்கு உனக்கு சம்மந்தம் இல்லை நான் ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவன் என்னை குறித்து என் ஆண்டவருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கு அந்த திட்டம் நிறைவேறணும்னா நான் காலைப்பை போல இருக்கணும் யோசு யோசுவாவை போல இருக்கணும் நான் அப்படி இருந்தால் தான் ஆண்டர் என்னுடைய என் மேலே வச்ச திட்டத்தை நிறைவேற்றுவார் என் மேலே ஒரு அபிஷேகம் இருக்கு அந்த அபிஷேகத்தை நான் காத்துக்கொள்ளணும்னா நான் நாகமான் கிட்ட ஓடி போய் நிற்கக்கூடாது நாகமானுடைய ஆசீர்வாதம் என்னோடு கூட சேராது எனக்கு ஒரு பெரிய அழைப்பு இருக்கு உங்களுக்கு அந்த அழைப்பு இருக்கா அந்த திட்டம் இருக்கா சொல்லுங்க இன்னைக்கு மாறுங்க யார் கூடையும் பேசலாம் எப்போ ஆண்டவர் உணர்த்துறாரோ கட் பண்ணிடு கட் பண்ணிடு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் கட் பண்ணிடு எப்போ ஆண்டவர் உணர்த்துறாரோ காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு ஐமீன் தயங்கக்கூடாது காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு எப்போ நீ உத்தமனாக தான் இருக்கணும் உன்னுடைய குறிகோளே நீ பாவியாக இருக்கக்கூடாது துன்மார்க்கனாக இருக்கக்கூடாது ஏமாத்துக்காரனாக இருக்கக்கூடாது பொய்யனாக இருக்கக்கூடாது அசுத்தமான வார்த்தை பேசுறனா இருக்கக்கூடாது நீ உத்தமனாய் தான் இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு உத்தமர் உண்டு அவரை போல மாறணும் ஆமேன் ஒரே ஒரு உத்தமர் சகல பாவங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு மண்ணி மண்ணின்னு சொல்லி சிலுவையில் தொங்கினாரு அந்த உத்தமர் தான் உன் கண்ணில் இருக்கணும் உன் சிந்தையில் இருக்கணும் உன் சரீரத்தில் இருக்கணும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ளணும் அலே லூயா ஆண்டருக்கு உத் உத்தமமாயிரு சபைக்கு உத்தமமாயிரு சபைக்கு உத்தமமாயிரு உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தில் உத்தமமாயிரு சின்ன ஊழியமாக இருக்கலாம் எனக்கு ஆண்டர் கொடுத்த ஊழியம் சபையை பெருக்குவது தான் எனக்கு தெரியாது நான் இப்படியெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் இப்படியெல்லாம் ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் செய்தது சபையை பெருக்குவது ஒவ்வொரு நாளும் நான் இருந்த அந்த சபையில் இருந்த வரைக்கும் சபையை பெருக்கினேன் 
சுத்தப்படுத்தின அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் பாட தெரியாது ஜெபிக்க தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அவ்வளவுதான் தெரியும் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு நாளில் என் மேலே வைத்த கிருபையை வெளிப்படுத்தினார் ஒரு ஊழியத்தில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிற யாருமே இல்லை அன்னைக்கு சொன்னாங்க பிரதர் நீங்கள் போய் அந்த ஜபத்தை நடத்துங்கன்னாங்க நான் போய் அந்த ஜபத்தை நடத்தின அன்னைக்கு ஆ ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க ஒரு மகிமை வெளிப்பட்டது அந்த ஊழியக்காரர் அங்கே நடத்தக்கூடிய அந்த ஊழியக்காரர் வெளியூருக்கு போயிட்டார் ஜனங்கள்லாம் அவர் முகத்தை தேடி வந்தாங்க அவர் இல்லை அந்த இடத்துல எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் ஆண்டருடைய ஊழியை தன்றைக்கு நான் செய்தேன் கர்த்தர் என் மேலே வைத்து அந்த கிருபை வெளிப்படுத்தினார் வந்த ஜனங்கள்லாம் சொன்னாங்க நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு போகிறோம் தம்பி நல்லா இருந்தது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு போகிறோம் அன்னையிலேருந்து அந்த அந்த ஊழியத்தில் எனக்கு என்ற ஒரு ஊழியம் உருவானது அந்த ஊழியக்காரனுக்கு உத்தமமாக இருந்தேன் இந்த தேசத்திற்கு வந்த இந்த தேசத்தில் ஆண்டர் எனக்கு ஒரு ஊழியத்தை கொடுக்கிற வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஊழியம் வீட்டில் ஒரு சின்ன ஊழியத்தை ஆரம்பித்தோம் உத்தமமாக செய்தோம் இன்றைக்கி அந்த ஊழியத்தை ஆண்டர் பெருக்கி கொடுத்துருக்கிறார் இன்றைக்கி உத்தமத்துக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணுவோமா அப்படி எழுந்து நின்று ஜபம் பண்ணுவோம் ஒரு உத்தம ஆவி நம் உள்ளத்தில் ஊற்றப்படட்டும் ஆலே லூயா என் நியாயத்தை தள்ளி விடுகிற தேவனும் என் ஆத்மாவை கசப்பாக்குகிற சர்வ வல்லவருமா வல்லவருமானுடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பேசுகிறதை நீதி என்று நான் ஒத்துக்கொள்வது எனக்கு தூரமாயிருப்பதாக என் ஆவி பெரிய மட்டும் என் உத்தமத்தை என்னை விட்டு விளக்கேன் சுவாமி எனக்கு உத்தமத்தை தாரும் ஒருவேளை விளையாட்டாய் கூட போய் சொல்லி கொண்டு நீ எழுந்திருக்கலாம் என்னை விளையாட்டாக கூட போய் வேண்டாம் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேயரில் தேவனுடைய உத்தமனாய் மாற்ற போகிறார் ஆண்டுடைய ரத்தமனை உத்தமனாய் மாற்ற போகிறது குடும்பத்தில் போய் வேண்டாம் வேலை இடத்துல போய் வேண்டாம் ஊழியத்தில் போய் வேண்டாம் ஹாலே லூயா மாறுபாடான உதடுகள் வேண்டாம் பொய் வேண்டாம் கபடு வேண்டாம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா வஞ்சனை வேண்டாம் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன் ஆண்டோடைய பரிசுத்த பிரசரணமை மூடட்டும் என்னை உத்தமனாய் மாற்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை என்று வேதம் சொல்லுகிறது உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணையா நீ உத்தமனாய் இருந்தால் கர்த்தர் உனக்கு துணையாக இருப்பார் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிப்பீங்களா நான் உத்தமனாய் மாறிடுவாண்டவரே நான் உண்மை உள்ளவனாய் மாறிடுவாண்டவரே நான் சாந்தம் உள்ளவனாய் மாறிடுவாண்டவரே உத்தமரே உண்மை போல நான் மாறிடுவாண்டவரே சொல்லுங்க உத்தமரே உண்மை போல நான் மாறிடுவாண்ட உத்தமரே உண்மை போல நான் மாறிடு நம்ம அப்பாவை போல இருக்க வேண்டாம் அம்மாவை போல இருக்க வேண்டாம் ஏசுவை போல இருப்போம் ஏசுவை போல இருப்போம் ஏசுவை போல இருப்போம் ஏசப்பாவை போல இருப்போம் பரலோக பிதாவே எங்களுக்கு உத்தமத்தை தாரும் ஆண்டவரே உண்மை உள்ள ஊழியன் என்று ஆண்டவர் உத்தமனை தான் அழைப்பார் கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தா என்று ஆண்டவர் உத்தமனை தான் அழைப்பார் சுவாமி இந்த நாளில் வந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உத்தமர்களாய் மாற்று எங்கள் மனசில் இனி ஒரு தெய்வ பயம் ஆளுகை செய்யட்டும் தவறானதை பேச தவறானதை செய்ய தயவா எங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க நீங்களே எங்களை காத்து கொள்ளுங்க நீங்களே எங்களை கடைசி வரைக்கும் உத்தமமாய் நடக்க பண்ணுங்க ஒவ்வொருவரை மாசீர்வதி தனப்புகிறேன் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே தூத்துக்குடி பகுதியில் கிங் ஆஃப் குளோரி ஜப மையம் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்படுகிறது உங்களுடைய ஜப தேவைகளுக்கு நீங்கள் எங்கள் ஜப மையத்தை அணுக வேண்டிய முகவரி கிங் ஆஃப் குளோரி பிரேயர் சென்டர் போர் பார் த்ரீ ஏ நியூ சால்ட் காலனி திருச்செந்தூர் ரோட் தூத்துக்குடி சிக்ஸ் டூ எயிட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ தொடர்பு கொள்ள மொபைல் நம்பர் எயிட் டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஒன் செவன் செவன் இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தாங்க விரும்பினால் உங்கள் காணிக்கைகளை கிங் ஆஃப் குளோரி என்ற பெயருக்கு காசோலையாகவோ டிமாண்ட் டிராப்டாகவோ அனுப்பலாம் எங்கள் அக்கவுண்ட் நம்பர் கரூர் வைசியா பேங்க் ஒன் IFSC code KVBL ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ டூ தயவு செய்து உங்கள் தசம பாகங்களை எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் அது உங்கள் சபைக்குரியது